నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇవాటి వీడియోలో ఎగ్ మసాలా గ్రేవీ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఎగ్ కర్రీస్ని చాలా రకాలుగా చేస్తుంటాం కదా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి దీని తయారీ విధానం ఎలానో చూద్దాము ముందుగా ఒక కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి అందులో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పును వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఉడికించిన కోడిగుడ్లను ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్స్ ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఒక రెండు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి ఈ ఆనియన్స్ చల్లారిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో ఒక మూడు యాలకులు మూడు లవంగాలు కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఇందులో ఒక కట్ చేసుకున్న టమాటాని వేసుకొని మగ్గించుకోవాలి టమాటా మగ్గుతున్నప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పును వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు వన్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి అలాగే వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసుకోవాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఈ మసాలాలన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇవన్నీ కలుపుకోవాలండి టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ఇందులో ఒక చిన్న కప్పు పెరుగుని గడ్డలు లేకుండా కలుపుకొని వేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుకోవాలండి అంత బాగా కలిసేలాగా లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం పేస్ట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకొని బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడిని వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇందులో గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ని పోసుకోవాలి గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ని పోసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కొడుగుడ్లను వేసుకొని కలుపుకోవాలి గ్రేవీ కొంచెం దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలండి ఉప్పును చూసుకొని కావాలంటే కొద్దిగా వేసుకోవాలండి ఈ గ్రేవీ అంతా ఎగ్స్ లోపలికి వెళ్ళి గ్రేవీ దగ్గర పడే వరకు కూడా మనం ఉడికించుకోవాలండి ఇలా ఆయిల్ పైకి వస్తున్నప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అంతే అండి చాలా టేస్టీగా మన ఎగ్ మసాలా గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్